estamos un poco asombrados. Ayer cuando presenté por televisión en la columna de C5N a Kisilov entrevistado por Fontevecchia, no tuve tiempo de marcar algo porque me pareció que así había sido. Muchas veces pido los materiales de cosas que conozco en su sustento más importante, pero el fino, el detalle no lo tengo. Y me pareció que Kisilov le preguntaba a Fontevecchia en la conversación si él conocía el tema Van der Brol. Y Fontevecchia, que es el dueño de muchos medios y un periodista cabal, uh -huh. eh, en la comprensión que tenemos del término, le dijo no. Y en la velocidad me fui a otro tema, pero anoche estaba pensando en que esto no puede ser, esto marca lo que en tantas ocasiones decimos, el problema que a veces diferencia a los periodistas no es la buena o la mala fe, también puede haber buena o mala fe, pero sobre todo es el nivel de información con el que cada uno cuenta. Podés no saber que se le pagó un millón y medio de pesos a un testigo protegido para poner en cana a un ex vicepresidente de la nación como preso político y construir con ese dinero un hotel boutique en Mendoza fue un dato que toda la semana recorrió los medios de la República eso, Argentina eso, toda la semana porque lo que le pedí al equipo de producción anoche después que advertí esto es, no nos apuremos Fijémonos de cuándo es la noticia de Van der Brol. ¿Cuándo salió? Porque yo dije, a lo mejor es miércoles, jueves, y la nota la hicieron el jueves a la noche. Averigüemos bien los plazos para entender de pronto que Fontevecchia pudiese no estar informado de semejante historia. Sí. Ahora vamos a repasar de qué se trata. Pero Fontevecchia tuvo, este, entre el lunes nace la información con Ari Lijalad, sí. el lunes de mañana, el lunes a la noche lo dan en C5N, lo damos nosotros, lo da Minuto Uno, el programa de Gustavo Silvestre que está haciendo Julián Guarino, lo da el Destape, lo da Página 12 al otro día, es decir, ya estabas muy informado el martes a la mañana de todo esto. Muy informado en el mundo de la información de quienes nos preocupamos por tener lo que dice la derecha periodística y lo que se dice desde algo más parecido a la izquierda mediática. Por lo tanto, hubo cuatro o cinco días. Y lo que yo me pregunto es, ¿cómo puede ser que el dueño de medios, que está eh, con decenas de periodistas seguramente importantes, buscadores de noticias, etcétera, puede ignorar? Y que un gobernador en la charla pues, le pone como ejemplo el tema Van der Brol, le dice, ¿sabes lo de Van der Brol? Y que él diga, no. ¿Cómo es no? Y no es no saber. ¿Y qué era no saber en este tema, el tema Van der Brol? No saber que se le había pagado un millón y medio de pesos a un testigo protegido para que mienta, para que destruya la verdad, para que una con realidad ficcional genere que un ex vicepresidente de la nación sea preso político. Esta es una justicia completamente desbarrancada. El dato es muy, pero muy valioso, porque vos para construir el contexto de la información de tus medios... Es bueno que sepas todo. Es bueno que sepas que la justicia y el gobierno estuvieron en un contubernio feroz que, por otra parte, el dueño de la editorial Perfil conoce muy bien cuando él ha contado que lo único que le interesaba a Bonadío, a Stornelli, era mandar la presa a Cristina Fernández de Kirchner, porque así se lo decían, se lo confesaban empresarios a los que él, por relación y por pertenencia, tiene acceso. Ahora llega este tema de Van der Brol. Yo creo que es increíble para la gente. Y lo que me mortifica es que la mayoría no lo sabe todavía. No conocen. No tiene el medio más poderoso, pero es un medio importante. Y los otros, los que son más poderosos, también lo ignoran. Y la gente no sabe, no sabe que a Vudú, entre otras cosas, el pelotón de fusilamiento que lo mandó a la cárcel, estoy hablando del tribunal oral que lo juzgó, tenía entre los expedientes lo que había dicho Van der Brol, y lo que había dicho Van der Brol había sido comprado no solamente con la libertad que le dieron a Van der Brol, que ya se podía dar por satisfecho te dicen vas a ir preso seis años ocho años igual que Budú si vos no confesás te amenazan con eso ¿qué más hace falta? 
Mirá si sería importante lo que el gobierno quería para perjudicar a Vudú y de paso llegar siempre al objetivo primordial que tenían. Si sería importante que terminaron negociando dinero, mm. dinero como el que le dieron a Fariña, para que Fariña, después de... Fariña quería dinero, casa, auto, bienestar, y que además le echaran al juez Rosansky. Y todo esto hizo el increíble gobierno, para no decir la justicia, de la Argentina. Así no se puede vivir. Pero si la gente no lo sabe, también tenés que decir así, tan desinformados, no se puede vivir. Vamos a escuchar este tramo que pasa inadvertido, no a quienes estamos ya con un alto nivel de entrenamiento para apreciar esto. Y créanme que no me eh, impulsa, en este caso por lo menos, nada particular sobre Fontevecchia, sino la constatación de lo que siempre temo, no saben lo que pasa del otro lado, no hacen un esfuerzo por informarse, ignora olímpicamente lo que dice el canal de cable más visto de lejos que hay en la República Argentina, ignora lo que esta radio que tiene cientos de miles de oyentes dijo insistentemente, lo que, que Página 12 dijo, creo que lo puso en tapa, Página en determinado momento, lo tenés ahí arriba, anda por la mesa, tenés un cierto desprecio, por la información que viene del otro lado de la vida. ¿Y vos de qué lado te quedás? ¿Del lado propio del empresario o del lado de los empresarios que son más poderosos que vos y quieren que el mundo siga así, de desinformado? Todo esto tiene relación... Pásame los auriculares, haceme un pequeño favor, eh, gracias, porque quiero escuchar con precisión, dado mi nivel de sordera, lo que vamos a poner en el aire ahora. Prisiones preventivas, arrepentidos truchos. Ahora nos enteramos de que a Van der Brolle le pusieron un hotel en Mendoza. ¿Te enteraste? No. ¿Van der uh -huh. Quiero decir, yo no conozco la causa, cada una de las causas en detalle. Pero si Van der Brolle se arrepintió y le pagaron con un hotel en Mendoza, un hotel boutique. Chequealo. No importa, la, la, chequealo, le dice. un hotel boutique, vos qué dirías? <risas> El mundo al revés. Loco, ¿qué pasa en Argentina? ¿Qué Por pasa respecto... en Argentina? Esto es lo que a mí me... porque fue un cortecito nada más. Ahora tengo interés en escuchar un poco más de la conversación, porque me resulta... cuando yo pesqué eso, viste que va el, el, el subtitulado ahí en el costado, el monitor a veces me queda lejos, no lo veo bien, y en el costado, en grande, me queda muy de perfil por la posición de la cámara. Pero me pareció ver eso, y en cuanto terminó, hablando con un amigo que también lo apreció, le pedí al equipo de producción, búsquenlo, porque se me hacía como increíble que esto pudiera ocurrir. Vamos a poner otra vez el diálogo, porque eh, le viene hablando con naturalidad a Kisilov y le menciona algo que da por sentado que su interlocutor conoce, y le dice no, y entonces él insiste, ¿no sabes eso? No, 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 le dice el periodista que lo está entrevistando. Es decir, sabía más el protagonista que el periodista de este tema que a mí me resulta crucial, pero que además es demostrativo de cuántas cosas deben ignorar del otro lado. Ya les he contado que muchísimas veces cuando tenía que dialogar con un periodista en un pase en radio, yo me daba cuenta que el periodista no sacaba ningún tema porque en todos yo tengo información de lo que dicen ellos, pero ellos carecen de la información que procede del otro lado. Entonces llegué a la conclusión, dado que es una persona que aprecio, que él no podía cotejar informaciones porque se daba cuenta que tenía un nivel de desconocimiento muy grande de las cosas que podíamos chequear juntos o que podíamos conversar. Entonces esquivaba el tema y me hablaba del tiempo. Porque no tenía cómo competir, porque esto es volumen de información lo que hace, como le decimos al trabajo de ciudadano, que le pedimos a toda la gente, hay que estar informado, porque cuando vos estás informado, estas cosas no se te escapan. Ahora, aquí lo grave del diálogo es que estamos entre un ministro, un gobernador, un gobernador de la provincia de Buenos Aires, el más importante gobernador del país, que está mano a mano con un periodista acreditado, conocido, de posgrado, que da clases de periodismo eh, a través de becas, etcétera, que instala para mucha gente, lo cual es interesante. 
Este es el mano a mano que se produce. Y este es el diálogo. Prisiones preventivas, arrepentidos truchos. Ahora nos enteramos de que a Van der Brolle le pusieron un hotel en Mendoza. ¿Te enteraste? No. ¿Van der Brolle? Uh -huh. Quiero decir, yo no conozco la causa, cada una de las causas en detalle. ¿Te enteraste? No. ¿Van der Brolle? Uh -huh. Quiero decir, yo no conozco la causa, cada una de las causas en detalle. Pero si Van der Brolle se arrepintió y le pagaron con un hotel en Mendoza, un hotel boutique. Chequealo. Obviamente, sí. Si tiene un hotel la pregunta boutique, implica, quizás, que estuvo tantas veces Kisilov frente a periodistas como Fontevecchia, o sea, tipos que son grandes, grandes, grandes operadores del poder real, y les preguntó, por ejemplo, ¿vos sabés cuánto del PBI se come anualmente la deuda externa? No. ¿Vos sabés cuántos fueron los índices, índices de crecimiento argentino 2003-2015? No. ¿Vos sabés...? No, 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 que el tipo preguntó. Ahora, la pregunta ante un hombre de la talla de Fontevecchia, la verdad es que no corresponde. El asunto sería, hablemos de Van der Brolle, porque vos tenés que dar por sentado que el tipo sabe todo. Cuando eso sucede, cuando el tipo dice no, recomendación para Axel y para cualquier funcionario en esta condición, bueno, hay que apretar el pie en el acelerador. Y entonces, ¿conoces o no lo que dijo Vaca sobre Milagro Sala? Entonces, ¿conoces o no que el perito que juzgó a Julio De Vido hoy está siendo él juzgado por falso testimonio? Entonces, ¿sabés o no que Bonadío intentó meter en cana a Cristina a través del Rincón del Vago? ¿Sabés o no? Y habla una hora, ¿eh? Todas preguntas. Y por ahí lo único que tenés como respuesta es, no sé.